Hi, Johnny. Hi, Lisette. Hi, teacher. How are you? Um, so so. <gasps> Why, Johnny? It's Monday. <laughs> Hey, for this. <laughs> uh, yeah, I know. You're right. Yes. And you? I'm fine. Well, you know what? I had a headache all day long today. So it was kind of difficult. But, if I, I mean, I'm, I'm feeling better right now. But I had to take some medicine. Oh, okay. Yeah. Because I suffer from migraine. So it's like, whenever I get a headache, it's very, very strong. So I don't really like to take medicine too much, but today I just feel I couldn't, I couldn't take the pain. <laughs> okay. Yeah, but I'm, I'm feeling much better now. Oh. Yeah. Congratulations. Thank you. <laughs> Very good. Then we have Lisette and Rocio, Katia, Maritza, hi. And Carlos good Roberto, good evening. Hi, Lisette, good evening. Hi, Katia, how are you? I am a little tired. Yeah, okay. And it's only Monday, Katya. <laughs> but I had a hard day. Oh, really? Yes. Okay, well, yeah, I know. All right, very good. All right, then I have Vicky. Hi, Vicky. Vicky, mire que ha sido un día loco. Ya le, ya le, lo logró, Vicky. No. <laughs> ya lo voy a buscar, no se preocupe. En algún momento que estén en los breakout rooms, le ayudo ahí, oye. Ok, thank Excellent. you. Very nice. Carlos Roberto, Edwin Eliseo, and Carlos Eduardo is also connecting. Very nice. All right, guys. Very good. Ok, so today we officially finish unit two. All right, so we are half our course okay so we have two more weeks or 10 more days and we're going to finish okay um i'm sure most of you guys finished your a uh, homework and you finish your midterm exam okay or at least you're working on it tonight because we still have tonight to finish because today is the review for unit two okay and then tomorrow we're going to officially begin unit three all right so that's what we're going to uh work on tomorrow all right so let's see here uh let me just get my book open so we can start with our class yes we stopped on the reading right on page 27 that's the last thing we saw Am I correct? Page 27, the reading, yes? Hola, hola. Um, 27. Yeah, page 27. But I don't understand so much of, of words. Oh, yeah, I know, I know. We're going to work on that right now. Okay, so we're just let me. Uh, there's a student texting me right now. Okay. Okay, all right. So, yeah, we're going to do that like in a second or two. All right, we're going to start. Hi, uh, Maria Melina, Carlos Eduardo Maldonado, Jorge Argueta, also Trini. Excellent. And Nancy, also Nancy Lisette. All right, guys. So, good evening. We're going to. Uh, do the reading that we stopped on Friday. So we're gonna check the your reading, your pronunciation, and the meaning because I know there are some words that maybe we don't know. Okay. All right. So let me just share this with you here. Okay. So reading, read the following article about giving instructions to stuff check true or false for the items below all right vamos a ver uh we have four let's see yeah we have four paragraphs pero vamos a dividirlo en mitad cada párrafo Deme un segundito. all right johnny i want you to read number one desde donde le voy a marcar hoy hasta desde y hasta 
Just give me a second. Okay. From you to here. Okay? Kind of hot. Um, Vicky, you will read from the yellow, el lo, lo, lo amarillo es suyo, Vicky, oye, hasta el final. All okay. right, yes, Lisette, you're going to read number two, desde donde le estoy marcando everyone hasta, vamos a ver aquí, yeah, con size hasta aquí, hay otro punto antes, I'm sorry. <laughs> All right, Lisette, very nice. Luego vamos a leer. María Melina, you will read from personally. Oops. Hasta confuse. Okay. okay. Number three. Thank you, Carlos Eduardo Maldonado. You will read number three from here. Uh-huh. Hasta hours, ok? Ahí no hay punto, pero así nos da, damos la oportunidad a otro compañero que lea. A ver, okay. thank you. Eh, Nancy, from yet to project. Ok, Nancy? And then we go back to yellow here. Kevin, you will read number four, four from whenever. Hasta before, y Carlos Eduardo Melgar, you will finish everything from this to one. No se le va a olvidar a quien le dije porque ya se me olvidó a mí. <laughs> All right, so you better know. All right, very good. So, Johnny, can you please start reading? I can, okay, yes. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know, know, know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switched on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instruction is to know, assume the recipient know what you mean. And this can be for anything from industry, economy, to know, to contact in different department or organization. It will only take you a few seconds more to explain the delays. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping in waffle cereal place. But no one likes waffle in conversation, in speciality, not in an email. Or when it is a self or institute <coughs> instruction. Mm -hmm. uh, Will you don't don't want to want to remember on in your set of instru instruction that that will be a weight of for of your day um, and to be honest date date is with of after a will. You don't want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. All right, thank you. Who's next? Personally, I prefer not to water it up in already get straight to be the point on what needs to be addict, addict accioned or delivered rather than making the instruction to flowery which will only confuse okay, okay. number three number three give time frames 
do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadline. What you consider as soon might be very different from your colleague. If you think soon is the next couple of hours. Okay, thank you. Who's reading? Get your stuff where you have in truth consider is to be in free day. Then this communication is going to have serious uh, implications. Implication in any music or process. Mm, very good. Next. Who's reading number four? Who's reading number four, guys? Me. Okay. Uh, give me some code. Uh, whenever possible, make sure you give example. This will be especially beneficial if they are new the our road or if they haven't carried out the task before. This will this will help to add clarity to your instruction and help form a greater picture of what it is you mean and want. All right, thank you, Alexander. Very good. All right. Thank you guys for reading. This is the reading that we're supposed to do together, all right? We are going to check right now pronunciation meaning, all right, of the words, but I need to take attendance. Entonces, dejo de compartir aquí y luego ya regresamos. Si usted tiene su um, manual allí, vaya subrayando ahorita, no sé si ya lo hizo desde el viernes, las palabras que no tenemos como muy claro en significado y en pronunciación, Mientras I take attendance, all right? So give me a second here. Uh, let me see. Okay, let's see. Adela Trinidad González con suegra. Trini. All right, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Sorry, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Thank you. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Right here. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Present. Oh, thank you. Juan José Conrado. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy. Present teacher. Oh, thank you, Misael. All right, very good. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present teacher. Thank you. Rocío Katia Maritza Martinez Cubillas. Present teacher. Thank you. Then we have Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Present. Victoria Maria Vázquez Juárez. Present. Thank you. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Maria Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Excellent. And Daniel Antonio Luna. <gasps> Daniel, what happened to Daniel today? Oops. All right, very good guys. Excellent attendance tonight. Very, very well done. Okay, so as I was telling you, we're going to continue with the reading right now. Hola. Present. No me menciono. <laughs> Cristina Roxana Romero, no la mencioné. No. En serio, qué pena. I'm sorry. Mire, pero ya sí le puse aquí que estaba. <laughs> sorry, Cristina, pero ya, ya, ya está. <laughs> All right. Thank you, Cristina. Very nice. Nice to see you, Cristina. <laughs> Very good. Okay, guys. So let's continue here with the reading. 
Okay, so it says, number one, don't assume they know what you mean. Entendemos la palabra assume. Low rise. Voy a borrar estas porque estas eran nada más los marcadores donde leían. No era que era vocabulario. A ver, assume. Do you understand what assume is? Asumir. Asumir, very good. Don't assume, all right? Vamos a ver. Okay, number one. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people, uh, with most people in your office or business will be intuitive and switched on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. All right? A ver, revisen ahí. Uh, pronunciation and meaning. Me van diciendo y vamos eh, hablando sobre ellas. Anybody? What is assumption? Assumption is asumir. In uh, assume? Uh, where are you? Is In the number one, don't assume? Assume is el verbo. No, assumption no. is the name. Uh-huh. All right. Anybody what else? Is, mm -hmm. What is intu intu intuitive? Intuitivo? Intuitive. Mm -hmm. Intuitivo. Intuitive. Yes. Intuitive. Mm -hmm. uh, acronyms? Acronyms. Uh, it would be, uh, um, <gasps> I don't know in Spanish. Um, someone to help me. Maria Melina, do you know what acronyms are? I can't remember the word in Spanish. Uh, no, teacher, sorry. Acrónimo. <laughs> yeah, I think so, ¿verdad? Que sí, usted dice igual. Acrónimo. Acrónimo, right? I think so. Yeah. Acrónimo, like siglas. Acronyms, acrónimos, las siglas. Acronyms. Okay. Mm -hmm. okay. All right. Consigns. Ah, uh, con size, con size, ¿dónde está eso? That's for two. number one. Number two. Ah, ok, ya vamos a pasar al número dos, pero oh, es conciso. Okay. Ajá, ya vamos a llegar, mm -hmm. pero es conciso. Very good. Anything else for number one? Teacher. Yes. Um, what is meaning uh, with? Yeah, it's just, there, there's a spelling mistake. It's with, with, like with most people. There's a spelling okay. mistake in that one. Um, okay. Okay. Very good. Okay. Teacher. Yes. Acronym. Is it, for example, NASA? FIFA? Uh-huh. Yes. Yeah. Oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Very Thank good. You. Very good. Number two. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Waffle is como un pancake, pero cuadriculado. All right, dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation and especially not in an email or when it is a set of instructions, okay? Then we have, uh, whilst you don't want to rumble on in your set of instructions, that would be a waste of your time. And to be honest, they would switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Es lo que nos preguntaban por ahí, ¿verdad? Personally, I prefer, oops, I prefer 
not to butter it up and would rather get it straight to be the point on what needs to be actioned or delivered rather than making the instructions too flowery which will only confuse all right questions about that one teacher wills you yeah physique is a i don't know carla porque i have no idea to be honest okay. i don't even know yeah i've never heard that one before oops otra parte de la que vamos a usar ah mientras okay thanks okay, teacher very good thank you i learned something new today too all right anybody else Rumble. Excuse me? Rumble. Ah, cuando decimos you rumble on es cuando no va directo al grano, sino que sí como que se va y dice y habla y habla y habla, pero nunca llega al punto. You rumble on. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces por eso dice en el number two, dice be clear and specific, ¿verdad? Es como, y por eso es, abajo estaba la palabra concise, es conciso. Es ser las instrucciones, hay que dar las claras, específicas y concisas. Ok, si sí, se sí. fija acá, va, dice butter, butter it up. Es como, como, como no dar tanta explicación, sino que es como llegar al punto exacto. No hay que ponerle tantas flores a las cosas, especialmente cuando son instructions. Okay, anything else? Teacher, mm -hmm. this, this is a butter it up, is, is in relation al tema, is es eso que usted dice. Sí. En, la, en, la, en, en una traducción de, de cocina es untar el pan de mantequilla. Exacto, sí. <laughs> Ajá, porque butter es mantequilla, ¿verdad? Perdón, permítame. Sí, butter es mantequilla, o oh, ya. Yeah. Entonces, butter it up, yo estuviera un, un pan de caja y lo, lo unto, ¿verdad? Entonces yo digo butter it up, o lo que esté cocinando. Pero en este contexto es como que no lo unte de tanta cosa, ¿verdad? No le ponga tanta flor, sino que es como llegue al punto. Uh -huh. All right, very good. What about number three? Give time frames. All right, do not... Yes, Johnny. You mean uh, number two? Uh huh. And uh, uh, can read. Sorry, sorry, Johnny. Ahorita, ahorita. Mm -hmm. One, two, three, four. In the four line. Uh huh. To be honest. Uh huh. They switch. They is. Uh, they did. No, they would. Ah, they would. They would switch off. Ajá, ellos se, o sea, es como que se desconectarían de lo que usted le está diciendo, porque tanto que está hablando, que es como que en la instrucción no es muy clara, entonces se desconectan. Uh -huh. They would switch off. It's an expression. Yeah, igual que butter it up. That's another expression. Entonces, si se fija, donde es switch off y butter it up, son phrasal verbs, ¿verdad? Que son, al final son expresiones hechas, digamos, de un phrasal verb, que quiere decir algo diferente a lo que usualmente sabemos, ¿verdad? Uh -huh. sí, como desconectarse, como sí. que no le pone atención. Ajá. Sí, ajá, exacto, ya se perdió. <risa> All right, ya. Yeah. Ok. Very good. No, si no hay nada, no, anything else for number two, we go on with number three. All right, number three says give time frames. Do not confuse matters by not being as specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff who you have instructed consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. All right, questions about number three. Teacher, how yes. do you say uh, is tooth? 
stuff. Esta. Ajá. Esta, esta que voy a poner aquí. ¿A ¿Esa se refiere? Sí. Ajá, stuff. Y, y en ese caso, yeah, your stuff es como toda la gente que trabaja en su oficina, ¿verdad? Stuff. El personal. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Anybody else? Yes. <coughs> Time frames and deadlines. Mm -hmm. es trazos y... y... ¿Meta final? O, o sí, cómo? cuando a usted le dicen un, un deadline es cuando tiene una fecha de entrega. Igual que el time frame. Entonces usted dice, bueno, en el time frame de una semana, ¿verdad? Necesito que terminemos este proyecto porque nuestro último día para entregar es el viernes. Entonces time frame es to, todo el marco de tiempo, ¿verdad? Que puede ser una semana, un mes, seis meses, qué sé yo. Y el deadline es exactamente la fecha de entrega. Very good. Anybody else? All right. Very good. Let's go on then. Number four, give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will, this will help you. Sorry, this will help yeah, this will, this will help to add um, clarity to your instructions and help for, uh, from form a clearer picture of what it is you mean and want. All right, questions about that one? Teacher? Yes. I don't remember. Uh... We, when we add ER uh, in a word, clearer. Oh, or... it, it, yeah. The, that is the comparative, the comparative form, um, Johnny. Oh. All right. When you say fast, faster, pretty, prettier. Bigger. Uh -huh. Yes, big, bigger. Yes, that's the comparative uh -huh. form. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Anybody else? Uh -huh. Anything else for number four? All right, okay. What is yes. Ming? Uh, where are you? In what number line? M-E-A-N. Okay, it is you mean and well, you get a clear picture of what is you mean lo que usted quiere decir o lo que usted quiere significar con algo, ¿verdad? Quiere decir and y quiere. Mm -hmm. Cuando yo le digo, what do you mean? Es, ¿qué quiere decir? Entonces es dar un significado claro o dar un mensaje claro de lo que usted quiere y, y es la explicación. Uh -huh. Por eso es de que estaba complicado traducir ahorita porque había muchas expresiones ¿Sí? que significaban. Ajá, exacto. I know, I know. Y no solo expresiones, sino que también como palabras sueltas, ¿verdad? Que de repente como que we don't know. Ajá. Como una conversación en sentido figurado. Yeah. <laughs> yes. All right. Yeah. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho la expresión de what do you mean? Es ese mean que está ahí abajo, ¿verdad? Es que, ¿Qué quiere decir? ¿Con qué, te, con qué, qué, ¿Qué se refiere con eso? Entonces es what do you mean? All right. Okay. Very good. Anything else? De todo el artículo que está acá, no sé si el, quedó alguna palabra, no sé si quieren pronunciación de una palabra o the meaning of any of the esta nadie me preguntó saben que todos saben qué quiere decir esta dripping como bañado en algo así sí ajá dripping in maple los waffles son ya no sé si todos saben que es un waffle pero es una cosita que parece pancake que solo que así como en cuadrícula verdad bien rico anyway I'm hungry All right, dripping in maple syrup es como bañado en, en, la, en, la, en la miel de maple, ¿verdad? Dripping. Ok, very good. Solo quería saber si sabían. Very nice. All right. Ok, now we have this. Creo que el viernes no lograron terminar esto, sí, el true and false. No, teacher. Ok, very good. No nos vamos a ir todavía a ningún grupo. Hagamos esto. Ustedes tienen el manual ahí. El, Lean las, eh, read the sentences and check if they are true or if they are false. Me avisan cuando termine.
teacher. Vamos a como definir uh -huh. en qué número cada palabra. Lo vamos a poner a la par. Perdone, Nancy. Vamos a definir qué frase pertenece a cada número. No, no, no. no. No, lo que tiene que hacer, Nancy, es leer esta, ¿verdad? According to the article, it is fine to make assumptions. Entonces, de acuerdo al artículo que acabamos de leer, es, es, ¿está bien hacer, asumir las cosas? ¿Es verdadero o es falso esa, esa statement? Depende de lo que dice en el contexto. Exacto, ajá. Entonces, por ejemplo, assumption, ve, veíamos que le pertenece al número uno. Entonces, sería devolver cómo leerlo y decir, ah, sí, esta... esta Oración es, es verdadera o es falsa. Y así la 2, la 3, la 4 y la 5. Ok, ok. All right. Finished? Why a high one who said? Hi, teacher. Everybody finished or not yet? No, teacher, todavía no. Okay, all right. I think. Okay, uh, Johnny, the, demos un minutito más para los demás compañeros, okay? All right, guys, let's check this one. Number one, according to the article, is it is fine to make assumptions. Is it true or false? It is false. Teacher. It is false, false yes. Yes, it's not good. It's not a good idea to make assumptions. Very good, so it's false. Number two, it is important to go straight to the point to be clear. True or false? True. True, yes, it is true. It's important. Number three, people will get confused with directions if we use too many words. True or false? Absolutely. True, yeah, very nice. To avoid misunderstandings, one should be very clear in time frames. True or false? That's true. It is true, very good. Okay. 
And the last one, it is fine if the employees make a mistake. Later, we can show examples, true or false. True teacher. Mm, seguros, seguras? That is false. Yeah, oh. it is false, ¿verdad? Porque dice, it is fine if the employees make a mistake. Mm. And later we can show examples. Si nos regresamos al número cuatro, donde dice, give examples whenever possible, blah, blah, blah. ¿verdad? Entonces, sería mejor dar ejemplos para evitar cualquier error de las personas del trabajo. All right, so it would be, um, yeah, all right, very good. Any questions about this? All right, I'm gonna stop, I'm gonna keep on going here. All right, vamos a ver. Hoy sí nos vamos a ir a trabajar en nuestros grupos. We're going to work on page 28, exercise one, extra grammar practice. There is and there are. All right, pero están en questions. Entonces, revise eso como la van a poner. Luego, number two. And scramble the words to create sentences. Entonces, arreglenlas ahí para hacer las oraciones que le queden bien. All right, so it's page 28, I believe. Exercise one and exercise two. Okay, guys? Yes? Yes, Maria Melina? Okay, thank you. A ver. All right. Let's go, guys, to work on our groups. Hi, Jorge. Hola, Jorge. Carlos. Hi, Juan Jose. 
Hello, Hello teacher. teacher. Hi, hi, Juanjo. No, es que me desconecté, no, no, apreté un botón y, y me salí. Y se salió. Reunión. Oh, no, Juan José. No, Vaya, entonces, ahorita se acaban de ir a los con, grupos. Okay, estaba con, con Adele, estaba. O sea, ya estaba en los grupos, pero me ah. salí, no sé. Ah, quería... sí, en la sala 5. Ahorita lo mando, no se preocupe. Vaya, Juanjo. Ok, gracias, teacher. Thank you. Gracias.
Eh, Hello, teacher. We need I, confu I confuse in a number three. Number three. <laughs> yeah. Um. Uh, we have this idea, teacher. Mm -hmm. Children. Espérame, espérame, que la estoy tratando de descifrar yo. Con Furex. Ya. Ah, it is not allowed. It is not allowed. Sí, fíjense que quizás, pero le hace falta el tú. Ajá, eso es lo que decimos, que no lo tiene. Tiene sí, que ponérselo, si no, no tiene sentido. Dígamelo otra vez, María Melina. Children is... No podría empezar con children porque no hay plural ahí, María Melina. Mm. Si decimos children, tendría que ser are or are not. Pero solo no tenemos el is. Y si decimos it is not allowed, uh, children bring it. Casi. Sí. It is not allowed, ahí va bien. It is not allowed. Bring. It is not allowed to bring, ¿verdad? Ahí, to ahí bring. es donde tendríamos ah. que poner tú. To bring children. It is not allowed to bring in, in children. To bring uh -huh. in children. In uh -huh. children. Uh -huh. Yes. Very good, girls. Okay. Thank you, teacher. Yep. Pero si le hace falta el tú a esa. Sí, esa. Eso estábamos comentando con Lisette que faltaba ese auxiliar. Uh -huh. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Number four. We
All right, guys, we're going to check this right now. Let me see here. Um, Christina, number one, from exercise number one, can you tell me the answer, please? Uh, yes, teacher. Uh, is, is there any paper in the printer? Okay, is there any paper in the printer? Where are they? Thank you. All right, let me see here. What about Oscar Edilson, number two? Are there any computers uh, available? Available, available. available. Very good, okay. yes. Very nice, thank you. Trini, number three? Are there any other person at the company? Excellent. Uh, Victoria, number four. Are there many rooms in your workplace? Very good, yes, thank you. Oscar Esquivel, can you please do number five? Number five. Let me are there much link, link in your workplace? Seguro, Oscar? No. Ajá, me quedo. Es que por el much, pero. Ajá, acuérdese que much lo usamos para no contable. Y no contable se vuelve siempre singular. Entonces no decimos. Ajá. Entonces sería, is there. Is there much light in your workplace? Thank you. Very good. All right. Let me see. Uh, Jorge, can you do number six? Jorge? Yes, yeah, teacher. Um, Estaba desconectado un momento que me acaba de conectar nuevamente, teacher, pero ah, ¿qué es lo que pidió? La número 6, pero si no, no la logro terminar, no se preocupe. No, teacher, no lo tengo. Ok, no se preocupe. A ver, um, Carlos Eduardo Melgar. Ok, are there many things to do every day? Excellent, are there many things to do every day? Very good. And Kevin, can you please do number seven? Kevin, su micrófono. Yo sé que me está dando la respuesta correcta, pero no le voy. <laughs> Sorry. That's okay. Um, number six. Number seven. Ah, seven. Ah, okay. Are, are there good place to have a bread? Are there, um, are there good places to have a break? Very good. All right. Very nice, guys. Let's see. Any questions about this exercise from number one to number seven? No? All right, let's see. Number two, exercise number two, let's go with number one here. All right, let me see. Edwin, number one, regáleme la ya ordenada, porfa. You are not allowed to wear informal clothes. You are not allowed to wear informal clothes. Very good, Edwin, nice, thank you. All right, uh, let me see here. What about Katia, number two, Katia? Employees are not allowed to smoke. Very good, employees are not allowed to smoke. Vicky, do you have number three? Teacher, en esa no estábamos seguros a la hora de usar el quince. La voy a leer como, eh, pero no estábamos seguros. Usted me corrí. Vaya. It is not allowed in bring children or bring in children. 
Ah, fíjese que está. Porque como rich. aquí no va el tú. De hecho, es un error, debería de Vicky. Uh -huh. Entonces ahí se lo tenemos que poner, aunque ellos en ese caso se les se lo omitieron, ¿verdad? Pero de, tiene que decir, it is not allowed to bring in children. Ah, ok. Ok, very nice. Sí, porque por eso nos confundimos, pero no estaba el to. Exacto. Y no ten... Sí, uh -huh. y es, también le pasó lo mismo a otro grupo por ahí. Very good. Ah, ¿todos, ¿Todos le habían puesto el to o no le habían puesto el to? No. No, mm. ahí estábamos en la misma duda. Teacher, Exacto, sí, no me imagino. Ajá. ajá. Sí, pero es un error de dedo, ¿verdad? Que no está. Tiene que llevarlo, porque la, la sí. digamos, la expresión es to be allowed to. ¿Verdad? Entonces tiene que llevar el to. Definitivamente. Very nice. Number four. Um, vamos a ver aquí. Number four. Nancy, can you please do number four? We allowed uh, mm, eso no la hice teacher, pero la voy a decir así, no okay. sé, a ver, me corrí. Claro, diga. We allowed lunch say are extend mm -hmm. Okay. Sería, quiero ver, we are not allowed to, we are not allowed to extend our lunch time. ¿Así la tienen los demás? Yes, teacher. Yes. yes. Okay. So we're not allowed to extend our lunch time. Very good. Misael, can you please do number five? Yes, teacher. People are not uh, allowed to check in late. Very good. People are not allowed to check in late. Very nice. All right. People are not allowed to check in late. Excellent, guys. Okay. So with this page right here, we finish unit two. And then tomorrow, we're going to continue with number three, unit number three. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como nos queda todavía una hora, prácticamente vamos a tomar la segunda asistencia y luego nos quedamos haciendo ejercicios de, de como repaso de lo que hemos visto en la unidad. Solo déjenme take attendance right now, please. All right, we have Adela Trinidad González con suegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present teacher. Hoy sí, Cristina. Yes. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Thank you. Jose David Rivera Aquino. Present. Juan Jose Conrado. Present, teacher. Julio Cesar Merino González. Kevin Antonio Ramirez Sánchez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Uh, Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present María Melina Eraeta de Salinas. Present teacher. Thank you. And Daniel Antonio Luna. No, Daniel is not here. All right, very good, guys. Okay, so this is what we're going to do right now. We're going to do 
two things, all right? One is with allowed to or not allowed to, okay? To be allowed to or not to be allowed to, okay? And the other one is like giving instructions, all right? So we need to review that too. So just give me a second here, guys. I'm gonna show you this one. We're going to work right now with um, to be allowed to. Just give me a second. I'm gonna get it out for you here. Okay, so this is what I have for you and I want you to pay attention to it. It's right here. Más grande porque no se ve mucho. ¿Lo ven mejor ahora? Can you guys see it? Yes, all right, perfect. Okay, so remember that when we use the expression be allowed to or not to be allowed to, what we are asking is for permission. Okay, si usted me dice, teacher, uh, me, me permite retirarme antes. Usted sabe que lo voy a decir que no puede. <laughs> All right, pero la pregunta se vale y usted me dice, am I allowed to? Yo le voy a decir, I'm sorry, you're not allowed to leave early. Okay, you can't. Okay, entonces, cuando usamos la expresión be allowed to, ask for permission. Okay. It says we use am, um, is, are allowed to to talk about permissions in the present. Acuérdese que por eso mismo aquí dice, ¿verdad? Be allowed to. Porque es el be que lo va a conjugar con la persona que necesite conjugarlo. All right. So, for example, we say I'm allowed to study with friends. We use was or were allowed to. To talk about permissions in the past. Es el mismo be allowed to, solo que usted ya lo pone en O sea, usted, por ejemplo, eh, yo le preguntaré, cuando usted estaba estudiando en bachillerato, lo, lo dejaban um, eh, llegar tarde a su casa. Entonces, were you allowed to? Yo lo pongo en pasado, ¿verdad? Y luego tenemos acá la otra donde dice, you, uh, we use will or won't be allowed to. To talk about permissions in the future. He won't be allowed to have a party this summer. All right. A él no le, va, no le permitirán tener una fiesta este verano. All right. So we can also use it in future. Okay. Entonces, ¿qué van a hacer? Si gustan, le toman foto. Para que les quede el cuadro y luego las five sentences. Take a picture, guys, please. Ready? Yes, teacher. Okay, ¿qué van a hacer en esa primera parte? Find and correct the mistakes in each sentence. Okay? Hay errores, encuéntrelos, corríjalos. Luego vamos a hacer esta parte de aquí, donde dice complete the second sentence, so it means the same as first. Use the correct form, aquí le falta la M, of be allowed to. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí nos están dando cuatro oraciones, all right? Eh, nos dan como el inicio de la oración y luego nosotros tenemos que hacer que la siguiente parte de la oración eh, signifique lo mismo que la primera. Por ejemplo, you can't make, mis you can't make any mistakes. The teacher gets angry. Yo no, ¿verdad? Pero otro teacher. The teacher gets angry. You aren't allowed to make any mistake. Entonces, si usted lee esta parte de aquí y lee la primera parte de acá, estamos diciendo lo mismo, solo que de diferente forma. All right? Entonces, usted tiene que leer primero esta. All right? Y leyendo esto, usted va a, hacer, va a ocupar Um, allowed to or not allowed to, dependiendo para que tenga el mismo significado que la primera parte de su oración. Ok. Uh, tómenle foto a esta, porfa. Ready? Yes. Ok. And then, esto no lo vamos a ver porque son otros temas, pero este sí. All right, donde dice, acá, tómenle foto a esto y usted va, van a ir leyendo o van, van a ver la imagen y la idea también es, seguimos con el be allowed to. 
All right. La idea también es que vayan leyendo y vayan leyendo las signs y leyendo las sentences. Take a picture of this. Ready? Okay, I'm gonna move. Y les falta esta de acá. All right, guys. Okay, so let's go. Vamos a trabajar primero con todo esto del allow to. Regresamos, we check, and then we go back with another exercise with a different topic, okay? Voy a reabrir los, las salas para que trabajen ahí. Carlos Roberto, ¿en qué grupo estaba, Carlos? Y Jorge Argueta, ¿con quién estaba? Con Carlos, pero no recuerdo el apellido. Vaya, vaya. Yo estaba con Katia, creo que se llama. Katia, sí. Que tiene tres nombres. <risa> sí, es la Rocío, Katia, Maritza, Maritza. Ajá. ¿Con, él, sí, ¿con ella estaba, Carlos? Con ella estaba, sí. Vaya, ahorita la, lo mando. Thank you. Thank you. Jorge, perdone, me decía. Estoy con, estaba con Carlos, pero no recuerdo el apellido de él. Le digo, de Carlos. Ah, vaya, vaya, no se preocupe, ahorita vamos. Ah, ok, en la sala 7. Carlos Eduardo Melgar. Uh -huh. Ok, gracias. Hello. Hi, David. Teacher, este, me fui a la galería a ver si había tomado las, las capturas. Y se y salió. Se <ríe> me sacó. Ah, vaya. ¿En, ¿Se acuerda en qué grupo estaba, David? Ah, sí, me acuerdo. No, solo de los rostros nomás. <ríe> no se acuerda de los nombres. Ah. No, pero quiero ver, quiero permitir. Si eran compañeras o compañeros. Una compañera y un compañero. No Era uno que anda camisa amarilla. No me acuerdo. Ah. Camisa amarilla. Ay, no me acuerdo. <risa> ah, yo creo que ya sí, sé camisa quién María es. Anda. Que estaba con Katia y Carlos Roberto. Sí, sí, que, sí, sí, creo ah, que sí. Ah, sí, yo creo que con esta. Vaya, ahorita. Bueno, gracias, Tish.
Ahí bien, ahí está la teacher. Hola, hola, aquí estoy. I'm here, I'm here. <risa> teacher, eh, y no, no le pusimos como tal vez mucha atención en, la, en esta parte uno, que realmente vamos a hacer. Ah, encontrar el ayuda. error. Ah, encontrar el error. En la primera parte se encuentra el error. Ah, ok. Ajá. Sí. Mm, ok, mm. ya lo tengo. Ya. <risa> estamos, estamos buscándole como colita, que es lo que le faltaba. Ah, pero... <risa> no, es, tienen errores. Ajá. Ah, ok. Ahí, sí. ahí, ahí, tendría que ser, ahí, ahí tendría que ser we weren't. Exacto. We weren't. Ajá, sí, we sí, weren't, sí. correcto. Very good, okay. ya ve, ya pueden. <risa> bueno, ahorita Misael también me está pidiendo ayuda, quizás es lo mismo. Okay, <risa> Number three. Hello. Hello, teacher. Teacher, fíjese que no sé si los compañeros han sido, pero yo también me he confundido a la hora de que, por ejemplo, en la número uno. Sí. Como dice, eh, encontrar el error, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. We wasn't allowed to play Woodside yesterday. Pero uh -huh. arriba dice, he won't be allowed to. O sea, que el be solo lo va a llevar cuando usemos will y won't o en todos. No, en el caso de la número 12, ¿verdad? O la número 1. Uno. uno. We wasn't allowed. ¿Con qué conjugamos we? ¿Con wasn't o con weren't? En presente lo con, el we conjugamos con am, con is o con are. Con we con are. Ajá. Y el pasado de are ¿cuál es? Where. Ajá. Y es negativo, ¿verdad? En este caso. Aquí en, el, en la oración dice we wasn't. Y no Entonces, puede ahí ir sería weren't. Exacto. Weren't. Sí. Pero, pero lo, la pues, el be, por ejemplo. Aquí abajo dice, he won't be alone in two. Uh -huh. Sí, ese es porque lleva... está en, lo que pasa es que ese está en futuro, ¿verdad? Cuando está en futuro, ahí sí vamos a dejar el be, pero le va a poner o will o le va a poner o won't si fuese negativo. Uh -huh. ah, Ajá. Cuando ya, ya. llegue al, al tiempo futuro... Eh, ya no lo vamos, ya no conjugamos el be, lo dejamos tal cual. Porque uh -huh. llevamos el auxiliar will o won't. Uh -huh. ¿Ok? Ok. O sea que en la número uno sería weren't. Sí, en la número uno sí porque es pasado. Ok. Está bien entonces, teacher. All right. Ok. Bueno. When I am old.
que tal vez nos hace caso. Hi, Hi, Hi Edwin. Hi Oscar. Hello, Estamos teacher. perdidos. ¿Qué pasó? Estamos perdidos. ¿Por qué se perdieron? Porque no lo entendemos. ¿Y la segunda parte? <risa> no, la primera parte. En la primera, bueno, no sé ni qué. Teacher, ajá. Es que vaya, ahí la vamos a completar con qué. No, lo van a corregir el error. Ah, el, el we wasn't allowing to play. Tiene un error. Sí. Ah, ok. Ajá, por eso arriba, ah. si se fija de que dice we. Won sería. El we lo conjugo we con was o con where. El we lo conjugo con when. Exacto, we were. con where. Exacto. We were, we were en Exactamente. Muy bien. Ah, dale. Ah. Uh -huh. La número dos es futuro, entonces vayan a ser aquí arriba donde les denota lo, el futuro, cómo lo formarían. ¿Verdad? La número tres. Will. Ajá, will y luego el be. Ese ya no lo conjuga, el be ya queda solo be, porque lleva el will. Uh -huh. Will. Entonces sería... Sería when will order. When I'm older, en la primera parte lo deja tal cual. When I'm older, en lugar de decir I am allowed to buy a car, eso está en presente, ¿verdad? Donde dice I'm allowed. Quítele el apóstrofe am y le va a poner I will be allowed to buy a car. I will be. Uh -huh. Porque yo me... Me, permiti me permitirán comprar un carro en el futuro, ¿verdad? Cuando yo me haga más, cuando esté mayor o cuando esté grande. ¿Mm? Uh -huh. Ok. Ok, teacher. Excelente. Bueno.
Did you finish, Emelina? Your microphone, Emelina. I'm sorry. <laughs> and not yet. <laughs> we are in the in the um, uh, figuras. ¿Cómo se dice figuras? In the pictures, in the images, in the signs. Exactly, in the images. Ah, okay. All right. Very good. All right, guys. Did you finish? Yes. Excellent. Oscar Edinson, did you finish too? Yes. All right. Very good, guys. Okay. So I'm going to share that with you right now. Hold on. All right. We're here. Okay. So here we have number, the first part. Number one, it says we wasn't allowed to play outside yesterday. What would be the mistake or how do you correct the mistake, Johnny? Johnny for number one? Yes, weren't. That's right. We weren't allowed to play it outside yesterday. Very good. We're not. Very nice. Uh, who has number, number two? When I'm older, I'm allowed to buy a car. ¿Quién hizo esa? Won't be. Excuse me? Won't be. Will be. Yes, all right. So when I'm older, I will be allowed to buy a car. Will be. Very nice. Thank you. Number three, children are not allowed to run in the school building. What is the mistake, Oscar Edilson? Uh, two, two Excellent. wrong. Excellent, very nice. Children are not allowed to run. Very nice. Oscar Melgar, I mean, Oscar Melgar, Carlos Melgar, sorry. Number four. Eh, bueno, ahí tuvimos una duda, pero mm -hmm. lo tenemos así. The dog is not allowed mm -hmm. to lay on the sofa. Excellent, very good. Okay. Yes, porque acuérdense que con allow to no funciona el doesn't. Correct. Sino que el isn't. Very good. Lo, lo hacemos con el verbo be. Very nice. Thank you. Uh, okay. Let me see here. What about Cristina? Can you do number five? It's Friday today, so you allow to stay up late. Cristi? Cristi, su micrófono creo que está apagadito. All right, no se preocupe, Cristi. A ver, eh, Edwin nos regala number five. Edwin, please. It is, it is Friday today, so you are allowed to stay at late. So you are allowed to stay up late. Very nice. All right. Thank you. Okay. Now this one here. Uh, let me see. Lisette, what do you have for this one? Number one, I couldn't borrow my sister's dress for the party. Uh-huh. Um, I am not allowed to. Excellent. I am not allowed to borrow my sister's dress for the party. Very nice. Thank you. All right, Carlos Roberto, can you do number two? Jenny hopes she can go on vacation with her friends this summer. He's allowed to. Excuse me? He's allowed to. Okay, Jenny hopes she is allowed to. Mm. Ahí teníamos dudas. Ajá, ¿cuál era la duda? Que es futuro aparentemente. Sí, ¿verdad? exacto. Mm. Entonces, Pero no suena... sé si... Ajá. Presente. Que con... No era, quiero ver. Jenny House. Ella espera, ¿verdad? Sí. Ajá, y tenemos que decir. Will be o era. Excellent. Will be suena super bien. Yes. Perfecta. Jenny hopes she will be allowed to go on vacation with her friends next or this summer. Okay. Very good. 
Very okay. nice. Thank you. Let's see. Um, number five, number three. Uh, yes, Johnny. Excuse me. Um, in this case, in the number two, uh -huh. Jenny hopes she she is apellido. Uh, Jenny hopes. No. I don't know. She. Jenny, Jenny espera. Ajá. Uh -huh. Que ella ajá, oh. podrá ir o no, será no. Permit, o le permitirán ir en vacaciones con sus amigos. Ajá. No, es que nunca había visto esa combinación que dijeran el nombre de una persona y después. Ah, el she. Ajá. ajá. Yeah, you can say that. Okay. De hecho, se puede decir, I hope I, I am allowed to go. You can do that. Uh -huh. Ajá, very nice. Thank Interesting, you. very good. Thank you. Let's see. Um, Maria Melina, can you do number three? We can eat our lunches in the classroom. We are allowed to eat our lunch in the classroom. Excellent. Very nice. Thank you. Let's see. Katia, can you do number four? Uh, the teacher won't let you do your homework tomorrow. She expecting it today. You will be uh, allowed to do. Okay, you will be allowed to do your homework tonight because it's future. All right. Could be, very good choice. Anybody else has number four differently? Number four, everybody's okay with the answer or alguien lo hizo diferente? Sure. Uh -huh. um, in my case, I put you are allowed to do your homework tonight. Okay. You simple present. Yes. O sea, usando el, el presente. All right. It, it, las dos de hecho están correctas. All right. Very good. Excellent. Very nice, guys. Let's go on with this one here. Ah, here, the pictures. Number one, Alexander, el busecito aquí, to go. Buses, ah, no sé, tú. <laughs> Buses aren't allowed to go here. What about children's play area? Um, Alexander, can you do that one, please? Mm -hmm. No, no, no hicimos hasta ahí. Ah, okay. All right, alguien que la tenga? Children is Teacher. allowed to play okay. in this area. Trini, la escucho así como bien lejos, Trini. O no sé si fue Trini. Children is allowed to play in this area. Children is or children are? Children are. Mm -hmm. Okay. Y sería, children are allowed to play in this area. Okay, very good. Thank you. All right. For the next one, it says no food or drink allowed in this area. Aha. Uh -huh. Who has that one? We? We what? ¿Qué me ayuda con esa? Maybe David or Vicky. Hola. No, okay. Thank you. Go ahead. We are in a love to eat and drink here. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Juan José Conrado, el del gatito. <laughs> okay. Cax, eh, Cax are in a hardware to enter this building. Excellent. Cats aren't allowed to enter this building. Very nice. Kevin, the cell phone, notice, no cellular, no, no cellular phones allowed, uh-huh. My sister. Okay. Uh, my sister, Aaron, hello, and 
to use her mobile phone? Sí, muy bien. Solo que sería singular, ¿verdad? My sister is. Ah, porque solo sure, estamos hablando uh -huh. de una, pero está perfecta. My sister yeah. isn't allowed to use her mobile phone. Very nice. Thank you. Carlos Eduardo Maldonado. Notice not fishing allowed. Uh -huh. Carlos Eduardo Maldonado. No. All right. Carlos Eduardo Mendazo, que no se preocupe. Carlos Eduardo Melgar. Eh, hasta ahí no llegué, teacher, pero es la última, ¿verdad? Es... Sí, era la última foto. Eh, pero es la, la, la marita donde está el, el fish. Ah, ok. Bueno, lo voy a intentar aquí. Sí, sí. Este... Bueno, creo que sería my only in own are. Ajá. Are to go fishing uh -huh. in this pond, ¿verdad? Very good. Sí, my uncle and aunt aren't allowed to go fishing in this pond. Very good. Nice. Okay. Thank you. Cristina, no sé si puede intentar ahorita la de los pets. Cristi. No sé si Cristina está por ahí. Cristina, no. All right. Um, what about Oscar Esquivel? Can you try to do this one? Poop. <laughs> uh, sería pets uh, aren't mm -hmm. allowed to her. To poop. No. Ah. To put, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. <laughs> Sorry, <laughs> pero ahí dice la seña. Hasta ya me fui otra vez. Pets uh -huh. aren't eh, allowed. Allowed to put Poop. her. Poop. Here. Poop. Poop. Poop, como que fuera P-U-P, poop, ajá. Poop. Uh -huh. poop. To poop here, her. all right, very nice, thank you, very good. All right, let me see, Nancy, can you do the, so they said no girls allowed? Girls aren't allowed to go into night room. Excellent, very nice, thank you. Very well done. Misael, can you please do no bully zone? You are not bully at our school. You are not allowed to bully at our school. Very nice. You're not allowed to bully at our school. Very nice. Thank you. And David, can you do the doggy? Dogs allowed? Teacher, esa última no la pude hacer ya. Ah, ok, ok, no se preocupe. ¿Alguien que la quiere intentar o que la terminaron? Mi teacher. Ok, Johnny. Mr. Seven is allowed to walk his dog in this park. Yes. Yes, he is. Very good. Mr. Seven is allowed to uh, walk his dog in this park. Very good, guys. Thank you. All right. Yo sé que tenemos cinco minutitos nada más. No nos vamos a ir a, a otro, al grupo, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero si lo vamos a hacer acá, donde usted lo puede ver. Just give me a second, guys, please. Uh, here. A ver, perdone. Let me see here. All right. Here we have a map. I'm going to show you a map. This is the map here. All right. Meaning el mapa. Gas station, cafe, school, the church. All right. The city hall, I guess. 
and we have a post office. We have some other places here, the stadium, uh, the hospital, all right? So question number one, yo le voy a hacer la pregunta, pero igual vamos a regresar al, al mapa, all right? Number one is how do I get to the cafe? Mire dónde estamos. Aquí está Oscar Edilson, usted va a ser el primero. Mire, aquí está en el círculo rojo. ¿Se ve, Oscar? <laughs> All right. Ok, anda bien, detective. How do I get to the café, Oscar? Mire dónde estamos. Lléveme al café porque yo no me pierdo. Uh -huh. How do I get to the café? Ok. Eh, the café caf is... Eh, sería tour tour left in the sí. pine the pine avenue on pine avenue muy bien turn left on pine uh -huh. avenue uh -huh. and then 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 tour right on elm street very nice uh -huh. and then and then eh, the cafe is between the gas station and the school. Ah, bueno, sí, ok, en la, en la gran cuadra, ¿verdad? Pero si no sería, the cafe is between the pharmacy or the drugstore and the bank. Ah, ok. All right, yeah, pero estamos bien, very nice, thank you. A ver, ¿quién me la número dos? Aquí seguimos, volvimos acá. How do I get to the school? All right, volunteers. Katia, how do I get to school? Mire dónde estamos, Katia. Aquí estamos. And the school is... Ay, qué fácil. Le tocó, Katia. <laughs> <laughs> and this is... Ah, no, esta no es la escuela. This is the post office. Ah. ¿Dónde está la escuela? Where is the school? The school ah, is... Ah, here. The red. Ajá, uh -huh, with the bus. Ajá, uh -huh, Katia. Take me to school, please. I need to learn. Go, go ahead, school. Street, uh, two blocks. Okay. Then, uh, turn left. Okay. On? On Park Avenue. Okay, perfect. And one block more. Uh -huh. Okay, and one more block. The school is in the corner. Ah, it's on the corner of what? On... Um, Elm Street and uh -huh. Park Avenue. Excellent. Yes, very good. Okay, excellent. Very nice. And the last one. A ver. Voluntarios para que me ayuden con la última. How do I get to the hospital? Eso está bien. Fast. Hospital. Yo estoy aquí. Aquí estamos. The detectives. How do I get to the hospital? Alguien que me lleve? Thank you. Yes. Quiero ver, uno, dos, oh. eh, go on love, two blocks, mm -hmm. mm, the hospital is in the corner, oh. in the corner, it's on the corner of Okay. Esta cosa, esta cosa, no sé, la, la alcaldía, la... City Hall. Es, ¿La alcaldía City. no? I think so. <laughs> uh, yes, okay. all right. Very good, yes, very good. Acuérdense, thank you, Alexandra. Acuérdense que para decir en la esquina es on the corner, no es in the corner, es on the corner of, all right? Very good, guys. So I'm going to take attendance so you guys may go. Cristi, Cristi no está. Cristina, hola Cristi. Bueno, igual, ya vamos a, a preguntarle a ella. All right, very good guys. Ah, let me see. Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present teacher. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. 
Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy, Present, thank you. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present teacher. Rosa Lisset de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Very good. Um, Cristina, no sé si me puede escuchar por ahí. Para ver teacher, si se puede. Hola. Ah, ¿Qué escribió? Perdón. Ah, ahorita. Ah, ok, Cristina, no se preocupe. All right, very good. Um, Jorge, no sé si se puede quedar ahora para eh, seguir. Sí. Sí, teacher. Gracias. All right, ok, guys, thank you so much. I'll see you all tomorrow. Have a good night. Good night. Bye. Good night. Bye now. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye now. Jorge, hoy no está trabajando, Jorge. Hoy ya está en su casita. Ah, todavía no. Hay... <risa> sí. right. Me ha costado bastante, no, no he podido recibir regularmente casi este sí, módulo. Sí. sí, así toca de repente, ¿verdad? Sí, bastante. Estoy en clases recibiendo muchas llamadas a veces. Pero no hay trabajo. Sí. And where do you work, Jorge? Um, ¿En qué? Uh -huh. ¿Dónde? ¿Dónde? En Diferentes partes de Chalatenango, uh, Chalatenango, La Palma. Ay, qué chivo. <laughs> Todos lados. Ajá. Sí, ah. pero... And you live sí. in Chalate, Jorge. No, Metapan. ¿Qué dice? En Metapan. Oh, my goodness. Pero, y, y viaja todos los días. No. A, a veces me quedo allá y a veces viajo, pero cansa mucho viajar todos los días. Sí. Entonces, me, me quedo allá. Ajá. Pero ahora sí está en su casita. Ahora sí me regresé por requemado ando porque anduvimos en un cerro, le voy a decir que estábamos activando una torre. Entonces sí, nos asoleamos bastante ahora. Ay, Jorge. Sí, oh, ya. Ay, viene si le toca pesado, ¿verdad? Sí, bastante. Me gusta, pero, pero me toca pesado. <risa> Sí, sí, yo sé. Very nice. Bueno, Jorge, no sé si tiene, tiene alguna pregunta sobre los temas que vimos hoy en la unidad 2. Sí, fíjese que más que tengo, no, me perdí bastante en los imperativos, imperativo, ¿cómo decía? Los imperativos, ajá, imperativos, sí, sí. Ajá, no, no lo comprendí, la verdad. Ok, fíjese que el imperativo no es, no es muy difícil, um, Jorge. Eh, de hecho, lo ocupamos mucho para dar instrucciones o dar órdenes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, cierra la puerta, abra el libro, escriba su nombre. Esas son imperatives, ¿verdad? Porque son instrucciones, no son largas eh, y no llevan el sujeto. Yo no le voy a decir you o he o she, sino que vamos no a decir. Que... No, no lleva. Va directamente el, el verbo de un solo. Entonces, si yo le pidiera a usted que abra la puerta, yo, obviamente, la, como estoy hablando con usted, por eso es que, y como es una orden o una instrucción, eh, estoy hablando con usted directamente, por eso no necesito un sujeto, porque es como que va implícito, ¿verdad? Entonces, okay. yo le digo, open the door. Obviamente, si no hay más nadie ahí, le tocó a usted, ¿verdad? <ríe> entonces, por eso no llevamos sujeto. Entonces, ah. entonces, solo ocupamos el verbo en su forma base, sin ninguna S o ningún adorno. Es el, el verbo solito, ¿verdad? Y en el caso sería open, el que el libro, la puerta, la ventana, lo que sea, ¿verdad? Entonces, open the book, close the door, 
si yo le, le digo, si estuviéramos presencial, yo le dijera, eh, si le paso una página, le digo, escriba su nombre, write your name. Entonces, es directamente el verbo, la acción directa, ¿verdad? Entonces, eso, a eso le llamamos imperatives. No lleva okay. sujeto nunca. ¿Ok? Mm -hmm. Y para hacerlo okay. negativo, solo le antepone el don't. Don't, don't not. Ajá, do not, ¿verdad? O don't, nada más. Don't open the door. Eh, nosotros a veces le decimos a los niños, no salten en la cama. Don't jump on the bed. ¿Verdad? No coma mucho dulce. Don't eat too much candies. All right. Entonces, para hacerlo negative, solo le agregamos el don't. Y cuando, esto creo que ya no era con interactivo, yo recuerdo que estaba atrás que una clase decía has to, el has. Ajá, el has el, y el have es de, de obligación. Cuando yo le digo usted debe, de, por ejemplo, de ir a trabajar, usted dice I have to go to work. Tengo que ir a trabajar. Ok. ¿Verdad? El have, acuérdese que el, el have to lo vamos a usar para I, you, we, they. Y el has to para he, she, it. ¿Me repite, por favor, teacher? Sí, claro. El have to lo vamos a ocupar para I, you, we y they. We, they. Okay. Y, el, y el has to lo vamos a ocupar para el he, el she y el it. Okay. Uh -huh. it. Sí. Uh -huh. Entonces, oh. ¿qué significa tener que? Cuando usted dice yo tengo que ir a trabajar, tengo que comer, tengo que ir a comprar, tengo que estudiar. Entonces decimos, I have to study. I have to work. O oh, he, ¿verdad? He has to work. Ok. En eso me he quedado así como perdido porque no, no he podido estar en esa clase totalmente. Sí, sí, sí. Sí, pero no, cualquier cosa, Jorge, siempre estamos aquí para servirle, ¿verdad? Y, y en cualquier momento así de teacher, explique eso otra vez porque no lo oí. <risa> um, este, tengo... Creo del examen, creo que le voy a escribir ahí, tenía dudas. Hay una parte del examen que no, no, la, no la comprendo. Ah, Pero vaya. Sí, vaya, sí, me, me lo escribe. Yo le ayudo por ahí. Ajá. Ok, está bien. Está bien. Muchas gracias. No a usted, Jorge, de verdad, por estar acá con nosotros. Yo sé que es difícil, pero aquí estamos. Mire, que por rato sí me dan ganas de correrme ya, pero no digo que sea algo voy a, a aprender todavía. Así es, sí, todavía. Sí, claro, siga, Jorge. Yo sé que de repente se vuelve complicado, pero... Pero se aprende. <risa> sí, un poco se va aprendiendo siempre que no se ha corrido el hilo. Por día se pierde, pero sí se va aprendiendo un poco. Sí, claro. Very good. Sí. Vaya, Jorge, lo dejo descansar. ¿Verdad? Lo veo mañana. Gracias, Primero, mi adiós. Cuídese. Ok. Bye. Buenas noches. Igual. Gracias, muy amable. Gracias.